Баодзи, говорят китайцы. Бозы, Боузы, как только не говорят в Сибири, говорят буряты. В Казахстане говорят манты. В Узбекистане говорят манты. И только корейцы говорят так, как им нравится. Ман, ду. В двух слогах. Здесь нет ударения на каком-то одном слоге. Ударение на обоих слогах. Но все начинается, как всегда, с муки. Обычная пшеничная мука. Я ее возьму, может быть, полкилограмма. Хотите готовить хорошо? Забудьте про весы. Забудьте про секундомеры. Готовьте так, чтобы у вас результат получался правильный. Чтобы вкусно было в итоге. А не чтобы было просто правильно. Как в каких-то книжках написано. Это была пшеничная мука. А это рисовый крахмал. Ну, можно сказать, что рисовая мука. 5-6 совков пшеничной муки и один совочек рисового крахмала. Осталось посолить. Вот термометр на кухне не помешал бы. Но можно обойтись и без него. Но вы же примерно хотя бы представляете себе, что такое вода температурой градусов 70. Именно такая вода понадобится для замешивания теста. Вот сколько воды я сейчас взял? Да на глаз налил. Важно, чтобы тесто на первоначальном этапе получилось как бы хлопьями, как бы кусочками. И только потом, после некоторого вымешивания, оно должно слепиться в комок. Налил мало воды, всегда можно долить еще. Налил много воды, можно досыпать муки, ничего страшного. Получится тесто чуть больше, чуть меньше. Какая разница? Манты, ах, извиняюсь, манду, все равно получится. Сначала вода была горячая, и я вымешивал лопаткой, можно ложкой. А теперь, когда тесто уже остыло, руки лучше чувствуют тесто. А тесто должно получиться в меру жестким и в меру мягким. Изделия из теста с начинкой готовят по всему Востоку. Некоторые их э, жарят, некоторые их парят, некоторые отваривают. И некоторые совмещают обжарку и пропаривание. Так готовят и в Корее. В этом случае в тесто следует добавить немного растительного масла. Сегодняшние манты. Манты по-корейски, манду. Я буду готовить в пароварке. Этому масла мне не потребуется. Тесту необходимо вылежаться хотя бы час. Именно поэтому я замесил его первым. Ну а теперь самое время заняться начинкой. Фарша берем не очень много. Граммов 300-400. Неважно, какое будет мясо. Самое главное, чтобы оно было достаточно жирное. Но у меня, как видите, постное, но ничего страшного. Этот вопрос решается добавками. А добавки в фарш для корейских мантов идут очень вкусные. Вот имбирь. Целого кусочка будет, пожалуй, что слишком много. А половины в самый раз. Потереть на терке. Где вы видели корейскую еду, да что без чеснока и перца? Чеснок, 4 зубчика. А вот перца я возьму немного, потому что кимчи, который я тоже буду добавлять в фарш, у меня знатно перченый. В Средней Азии, в Казахстане, да теперь уже и в России не мыслят манты без лука. А в Корее тоже не мыслят манты без лука. Только лук берут зеленый, вот такой. И мне очень интересно, каким же на вкус получится фарш с зеленым луком.
Если судить по весу, то лука совсем немного, но этого достаточно, потому что еще будет капуста. Капуста в виде кимчи. Вот здесь у меня кимчи из молодой капусты. Вот эта белая часть пекинской капусты очень сочная. Фарш получится, что надо. Для настоящего запаха возьму немного старой кимчи. Да, кимчи молодая и кимчи старая очень отличаются по вкусу. Примерно так же, как отличаются летние малосольные огурцы и огурцы крепко соленые, бочковые. Вот это тоже кимчи. Кимчи из белой редьки из дайкона. Добавлю несколько кусочков. А теперь я начинаю импровизировать. Черные древесные грибы Моэр. Я не знаю, добавляют ли их в Корее, но я хочу добавить. Грибы очень интересные. Продаются они в упаковках размером со спичечную коробку. Замачиваешь, и получается полная коса грибов. Фарш, говорите, был нежирный. Тоже мне беда. А на что растительное масло? На что сковородочка? Давайте-ка нагреем грамм 70 растительного масла как следует. Ложки 3-4. Этого достаточно. А в разогретое масло соевую ферментированную пасту. Я предвижу вопросы, где нам ее найти. Соевая ферментированная паста по-корейски называется тяй. Попробуйте спросить у женщин, которые торгуют корейскими салатами. Попробуйте поискать в обычных супермаркетах вот эту в обычном супермаркете и купили. Ну и в конце концов, вы же в интернете. Ну для чего вам интернет? Наберите в интернете купить соевую ферментированную пасту. Бывает темная, бывает светлая. В нашем случае никакой разницы нет. Потому что то, что делаю сейчас я, в Корее никто не делает. Просто по моему убеждению, соевая ферментированная паста придает блюдам такую плотность. Такую сытность. Да и что удивительного, здесь естественным образом в результате ферментации распались белки и образовался вот тот самый ужасный глютамат натрия, который делает все вкуснее, насыщеннее и ароматнее. У нас дома уже сейчас очень вкусно пахнет. Горячим маслом и соей я полью фарш. Часть соевой пасты припеклась к дну сотейника. И это хорошо. Я налью воду, припек поднимется. Эта вода станет ароматно пахнуть. И именно над этой водой я буду готовить манты. А теперь надо фарш перемешать. Ну вот, видите, а сначала казалось, что мяса маловато. Но и мяса достаточно, и выглядит очень красиво, аппетитно. А пахнет как? Но сейчас будет пахнуть еще лучше, потому что еще не все специи, приправы и ингредиенты фарша добавлены. Смотрите и слушайте внимательно. Во-первых, соевый соус. А что за корейская еда до да без соевого соуса? Две столовые ложки. Все знают, что соевый соус соленый. Только в двух столовых ложках не содержится даже и щепоти соли. А сюда, на этот фарш, необходимо хотя бы 2-3 хорошие щепоти соли. Здесь 
здесь красного перца достаточно, да еще и был перец на кимчи. А, блюдо получится достаточно острым. Но и без черного перца Кореи не обошлись бы. Одна хорошая, добрая щепоть. А вот это, дорогие друзья, не коньяк и даже не ром. Это лучше коньяка. Это ароматнее любого рома. Это кунжутное масло. Кунжутное масло любой еде придает отчетливый юго-восточный акцент. Красивый фарш. Постоит, настоится, мясо подмаринуется и получится очень вкусно. Тесто готово, фарш готов. Манты у нас точно получится, только во что мы их будем макать? В сметану, что ли? Нет. Манду со сметаной в Корее не едят. Едят с особым соусом, либо поливают соусом эти паровые пельмени, либо обмакивают их туда. Кунжут, семена кунжута, семена кунжута на сковородку. И на огонь пусть поджарятся до золотистого, до красного цвета и до очень приятного аромата. Лук, зеленый лук. Во-первых, это должно быть красиво. А Во-вторых, это должно быть интересно и вкусно. Только вот что, семена кунжута мелкие, а лук довольно крупный. Ничего. Есть нож? В Корее для подобного рода соусов используют сухой красный перец. А я возьму не сухой, я возьму то, что называется аджика. Только аджика это не настоящая, не абхазская, не грузинская. Это аджика узбекская. То есть узбекская вариация на тему аджики. Но здесь есть все, что нам необходимо. А необходим нам острый, но вкусный перец. Это соевый соус. Без него в Корее еду не едят. А это немного яблочного уксуса. Вместе в соус. Ага, пахнет вкусно, аппетитно, но это недостаточно густо. Это будет стекать с теста. Поэтому я кладу немного устричного соуса. Впрочем, в другой раз попробую взять какой-нибудь джем. Например, сливовый. Вот. И цвет золотистый, и легкий дымок пошел, и самое главное – запах, аромат. Аромат, которого так не хватает этому соусу. Как там тесто поживает? Я думаю, что из этого теста я раскатаю 6 кругов. Тесто получилось упругим, очень пластичным. И я думаю, что раскатывать такое тесто – одно удовольствие. В Корее сочни для манду, то есть для мантов, продают уже готовые, фабричные, в коробочках, абсолютно одинаковые листочки. И люди уже забыли. Как замешивать тесто, как его раскатывать. И только порой где-то кто-то иногда вспомнит. Ах, да, я помню, когда-то в детстве мама у меня раскатывала тесто сама. Послушайте, но ведь кулинария – это не только вопрос, как бы приготовить что-то поесть. Ведь кулинария – это еще и огромное удовольствие от самого процесса.
Полюбуйтесь, какое тесто. Практически прозрачное. Опять другая задача. Нарезать практически одинаковые кружочки. Раскатаю еще немного теста. Вот эти сочни всем хороши. Но мне кажется, что они больше подходят для крупных пельменей, чем для манты. Поэтому возьму-ка я кольцо пошире. Вот такое, с блюдечкой. Начинаем лепить. Обмакиваю палец в воду и смачиваю края сочня. В середину ну, ну, ложечку фарша, но на эти небольшие сочни не больше. Лепим обыкновенный вареник. А теперь складочки. Две с этой стороны и две с этой. Вариантов защипывания мантов сколько угодно. Можете лепить как захотите. Их вкус от этого не меняется. Надо же куда-то укладывать. Но сначала полюбуйтесь на воду. Полюбуйтесь на воду, на которой мы будем варить наши манты. Посмотрите, какой замечательный, красивый цвет у нее. И пароварка у меня сегодня под стать. Бамбуковая. В принципе, конечно же, можно взять и самую обыкновенную пароварку, обыкновенную мантышницу, либо манты-каскан, как говорят в Узбекистане. Вот она какая внутри. Только есть одна проблема. Манты могут прилипнуть к решетке, поэтому принято на решетку что-нибудь укладывать. Какие-то овощи, порезанные тонкими ломтиками, либо какие-то листики. У меня есть листья мангольда. Я выкладываю решетку листиками мангольда, а поверх мангольда выкладываю манты. Первыми отправятся те манты, что сделаны из сочней покрупнее. Им варится чуть-чуть дольше. Вода должна кипеть очень бурно. Прибавляем нагрев и ставим пароварку поверх кипятка. Особая прелесть бамбуковых пароварок состоит в том, что они как курительная трубка постепенно набирают запах. Даже если готовить самые обычные манты, постепенно пароварка пропитывается их запахом, и только поставишь решетку над водой, как уже весь дом наполнился запахом мантов. Ну вот теперь к решетке мантышницы они точно не прилипнут. А не прилипнут ли манты случайно к листикам? Чтобы не прилипли, смажу листики маслом, обычным растительным маслом, чуть-чуть. Ух!
Таймер прозвенел. Хотите верьте, хотите нет, но такие манты в Корее готовят только 7 минут. Попробую точно так же поступить и я. Посмотрю, какими получились наши манты. О! Ничего себе! Да вы посмотрите, как они разбухли! И какими стали прозрачными, очень красивыми. Пусть постоят немного, проветрятся. Ну а где же мое большое, прекрасное, красивое блюдо? Вилмакс. Вилмакс. Ингланд. Отличный фарфор. И посмотрите, какой формы блюда. Вот сюда соус, а здесь вокруг манты. Но вы уже знаете, что в Корее едят не просто палочками, а палочками металлическими. Не металлическими, не даже деревянными. Такие манты я пробовать не рискну, а попробовать ой, как хочется. Ведь на них только полюбуйся, только посмотри, какие они. Ведь они же прозрачные. Вон видно, как в них бульон перекатывается с краю на край. А вдруг я возьму палочками, протну, и у меня все прольется, да на мой белоснежный китель. Поэтому буду кушать я полсбергски руками. Сейчас, сейчас. Вот только соусом мантышечки полью. Знаете что? Сейчас я буду занят. Я буду очень занят. И у меня не будет ни секунды, чтобы сказать вам самое важное. А самое важное, это, конечно же, дорогие друзья, успехов вам, крепкого здоровья, берегите себя и, конечно же, приятного аппетита! Mm. Так, есть.